பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம் முந்தைய பாடத்தில் ரமதான் மாதத்தின் சிறப்புகளை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டோம் இப்போது நாம் படிக்கக்கூடிய இந்த பாடத்தில் ஆசிரியர் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னவென்றால் இந்த ரமதான் மாதத்தினுடைய நோன்பை பற்றி மார்க்கம் என்ன கூறுகிறது ரமதான் மாதத்தினுடைய நோன்பை பற்றி மார்க்கம் என்ன கூறுகிறது அதாவது குர்ஆான் ஹதீஸ் முஸ்லிம்களுடைய நம்பிக்கை இந்த மூன்றிலிருந்தும் இந்த ரமதான் மாதத்தினுடைய சட்டம் என்ன என்பதை தான் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் அவர்கள் இப்போ நமக்கு சொல்லித்தராங்க சரி ரமதான் மாதத்தினுடைய நோன்பை பொறுத்தவரை ரமதான் மாதத்தினுடைய நோன்பை பொறுத்தவரை இந்த ரமதான் மாதத்தினுடைய நோன்பு என்பது எல்லா முஸ்லிம்களின் மீதும் கட்டாய கடமையான ஒன்றாக இருக்கிறது எல்லா முஸ்லிம்களின் மீதும் கட்டாய கடமையாக வெறும் கடமை என்று நம்ம சொல்லலை கட்டாய கடமை ஏன்னா சில நேரங்களில் சில கடமைகள் விட்டுட்டா அதுக்கு ஒரு பழிப்பு இருக்கும் ஆனால் தண்டனை என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் கட்டாய கடமை என்று சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அதற்கு நன்மை கூட அதை விட்டு விட்டால் பாவமும் ரொம்ப பெரிய பாவமாக இருக்கும் தண்டனை பயங்கரமாக இருக்கும் சரி அப்போ ரமதானுடைய நோன்பு என்பது அது ஒரு கட்டாய கடமை முஸ்லீம்கள் மீது அப்போ முஸ்லீம்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அப்போ காஃபிர்கள் மேலே நோன்பு கடமை என்று நம்ம சொல்ல முடியாது புரியுதுங்களா பின்னாடி அந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வரும் இரண்டாவதாக அந்த முஸ்லீம் பருவ வயதை அடைந்தவராக இருக்கணும் அப்போ குழந்தை பிள்ளைகள் சிறுவர்கள் மேலே ஃபரது கிடையாது அவங்க வைத்தால் நோன்பு நிறைவேறிப்பிடும் புரியுதா நன்மை கிடைக்கும் அவங்களுக்கும் கிடைக்கும் அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் கிடைக்கும் ஆனால் கட்டாயம் கட்டாய கடமையாக அவங்க மேலே ஆகாது அதாவது தண்டிக்கப்படுவார்களா என்றால் தண்டிக்கப்பட மாட்டான் அடுத்ததாக புத்தி அவங்களுடைய அறிவு சுதாரிப்போடு இருக்கணும் அறிவு சுதாரிப்பு இல்லாமல் புத்தி பேதளித்தவர்களாக இருந்தார்கள் என்றால் அவங்க மேலேயும் நோன்பு நம்ம கடமையாக்க முடியாது கடமைன்னு சொல்ல முடியாது எப்படி ஒருத்தருக்கு திடீர்னு கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டார் கோமா ஸ்டேஜுக்கு போய் எந்திரிச்சு வந்தார் அவருடைய அறிவே வேலை செய்யலை மொத்தமாக இந்த உலகத்தில் என்ன நடக்குதுங்கிறத தான் யாருங்கிறதே அவருக்கு தெரியல அந்த மாதிரி அவருடைய நிலம மாறி போயிடுச்சு அல்லது ஒருத்தர் பிறவிலேயே பைத்தியமாக இருக்கார் உடல் வளர்ச்சியெலாம் நல்லா இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தா வாட்டர் சாட்டமாக இருக்கார் சாப்பிட்றாரு வைக்கிறாரு ஆனால் அவர் வந்து பைத்தியம் மக்கள் கூப்பிட்றாங்களே ஒருத்தரை போய் பார்த்து பைத்தியம்னு சொல்லிட்டு யாரை பார்த்து பைத்தியங்கிறாங்க அவர் என்ன செய்கிறாருங்கிறது அவருக்கு தெரியாது அவர் என்ன பேசுகிறார் என்பதும் அவருக்கு தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவு பலவீனமான நிலைமையில் உள்ளவர்களை பைத்தியம் என்று சொல்கிறோம் அப்போ அந்த மாதிரி பைத்தியக்காரர்கள் மேலேயும் நோன்பு கடமை அல்ல இதே போல தான் மற்ற மார்க்கு கடமைகளும் சரி அடுத்ததாக அவர் முஸ்லீமாக இருக்க இருப்பதை போன்று அதே போல் பருவ வயதை அடைந்திருப்பதை போன்று அறிவும் அவருக்கு சுதாரிப்பாக இருப்பதை போன்று அவரிடத்தில் அந்த அமலை செய்வதற்குரிய ஆற்றலும் இருக்கும் குதிரஸ் வலிமை இருக்கணும் உடல் வலிமை அவருக்கு இருக்கணும் அப்போ அந்த உடல் வலிமை இல்லை என்று சொன்னால் அவர் மேலேயும் நோன்பு நம்ம கட்டாய கடமை என்று சொல்ல முடியாது இப்போ ஒரு மனிதர் முஸ்லீமாக இருக்கிறாரு வயது வந்தவராக இருக்கிறாரு அவருக்கு எல்லாமே இருக்குது ஆனால் நோன்பு வைக்க முடியாது அவருக்கு அந்த மாதிரியான நோயில் இருக்கிறார் அல்லது ரொம்ப வயசாகி தள்ளாடக்கூடிய ஒரு வயசுக்கு போய் நோன்பு வைக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலை அவர் இழந்திருந்தார் என்றால் அவர் மேலேயும் நோன்பு கடமையாகும் அப்போ நோன்பை வைப்பதற்குரிய குதிரஸ் ஆற்றல் அவரிடத்தில் இருக்கணும் சரியா அடுத்ததாக இந்த நோன்பு ரமதான் மாதத்தினுடைய நோன்பு கட்டாய கடமையாக இருந்தாலும் இந்த நபர்கள் மீது அதை அவர்கள் உடனடியாக வைக்க வேண்டும் என்று சொல்வதென்றால் அவர் உள்ளூரில் இருப்பவராக இருக்க வேண்டும் உள்ளூரில் அவர் இருக்கணும் இப்போ வெளியூருக்கு போயிட்டார் பயணம் செஞ்சு போயிருக்கிறாரு அவர் மேலே ரமதான் நோன்பு கடமை ஆனால் இப்பயே அவர் அந்த நோன்பை வைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அல்ல அவங்களுக்கு சலுகை கொடுத்துருக்குறான் அவர்கள் ஊருக்கு திரும்பியதற்கு பிறகு சொந்த ஊருக்கு திரும்பியதற்கு பிறகு அவர்கள் நோன்பை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சரியா அடுத்ததாக வேற எந்த விதமான தடைகளும் அவருக்கு இருக்கக்கூடாது நோன்பை நோன்பு வைப்பதற்குரிய எந்த விதமான தடைகள் காரணங்களும் 
அவருக்கு இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி யாரிடத்துல காரணங்கள் அதாவது நோன்பு கடமையாகுவதற்குரிய இந்த காரணங்கள் இருக்குமோ அவங்க மேலே நோன்பு வந்து கட்டாய கடமையாகிடும் அப்போ முஸ்லீமாக இருக்கணும் பருவ வயதை அடைந்திருக்கணும் புத்தி சுதாரிப்போட இருக்கணும் அவங்க வலிமை இருக்கணும் உடல் நோன்பு வைப்பதற்குண்டான உடல் வலிமை அவர்களிடத்தில் இருக்கணும் உள்ளூரில் அவங்க இருக்கணும் பயணி இல்லாமல் உள்ளூரிலே அவர்கள் இருக்க வேண்டும் அதே போல் வேறு நோன்பை தடுப்பதற்குரிய காரணங்கள் எதுவும் அவருக்கு இல்லாமல் இருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பெண் அவங்களுக்கு பிரசவமாகி அவங்களுடைய பிரசவ உதிரம் வந்துருச்சு அப்போ நோன்பை வைக்க முடியாத ஒரு காரணம் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டுருச்சு இப்போ அவங்க நோன்பு கடமை ஆனால் இப்போ வைக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் கிடையாது எப்போ அதிலிருந்து அவங்க சுத்தமாகவாங்களோ அப்போ அவர்கள் மேலே நோன்பு கடமையாகும் அப்போ இந்த மாதிரியான அதாவது காரணங்கள் நோன்பு கட்டாய கடமையாகுவதற்கும் அதை உடனடியாக நிறைவேற்றுவதற்கும் உரிய காரணங்கள் புரியுதா அப்போ நோன்பு என்பது குரானின் அடிப்படையிலையும் ஹதீஸின் அடிப்படையிலையும் இன்னும் முஸ்லீம்களுடைய யோகோபித்த கருத்தின் அடிப்படையிலையும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ஒரு கட்டாயமான ஒரு கடமையாக இருக்கிறது அந்த கடமை யார் மீது என்று சொன்னால் முஸ்லீமாக இருக்க வேண்டும் பாலில் பருவ வயதை அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் ஆக்கில் புத்தி சுவாதீனம் உள்ளவராக அது புத்தி அறிவுள்ளவராக தெளிவுள்ளவராக அவர் இருக்க வேண்டும் உடல் வலிமை உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் உள்ளூரிலே அவர் இருக்க வேண்டும் வெளியூரில் பயணித்தவராக இருக்கக்கூடாது அதே போல் வேறு விதமான அதாவது தற்காலிகமான தடைகள் எதுவும் அவருக்கு இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் இருந்தால் அவர் மேலே கண்டிப்பாக ரமதான் மாதத்தில் உடனடியாக நோன்பு வைப்பது கட்டாய கடமையாக இருக்கிறது சரி அப்போ குரானும் இதைத்தான் உறுதிப்படுத்துகிறது ஹதீஸும் இதைத்தான் உறுதிப்படுத்துகிறது முஸ்லீம்களுடைய யோகபித்த முடிவும் இதைத்தான் உறுதிப்படுத்துகிறது இங்கே இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் அதாவது நம்மை பொறுத்தவரை அஹ்லுசுனா வல் ஜமா நம்மை பொறுத்தவரை நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தை உறுதிப்படுத்துகிறதா இருந்தாலும் அதுக்கு குரானிலிருந்து ஆதாரம் கொண்டு வருவோம் இரண்டாவது ஹதீஸிலிருந்து மூன்றாவது சஹாபாக்கள் தாபியன்களுடைய யோகபித்த முடிவிடுது இஜுமா என்று இதற்கு சொல்லப்படும் புரியுதுங்களா இஜுமா என்பதும் மார்க்கத்தினுடைய ஆதாரங்களில் ஒரு ஆதாரம் சரியா இன்றைக்கு வந்து குரான் ஹதீஸ்னு பேசக்கூடிய இந்த தௌஹீத் ஜமாத்து இன்னும் இவர்களுடைய வழியில் மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடிய மார்க்கத்தை புரியக்கூடிய மார்க்கத்தை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய இந்த கூட்டம்லாம் இஜுமா ஐ ஆதாரமாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் சஹாபாக்கள் தாபியன்களுடைய யோகபித்த முடிவை கருத்து அவங்க ஆதாரமாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க ஏன் ஆதாரமாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களை ஆதாரமாக வைத்துட்டா அதுக்கப்புறமா இவங்க அறிவுக்கு அங்கே வேலை இல்லாமல் போயிடும் இவங்களுடைய கண்டுபிடிப்புக்கு வேலை இல்லாமல் போயிடும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டதை இவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அவர்கள் மறுத்ததை இவர்களும் மறுக்க வேண்டும் என்று ஆகிடும் ஆனால் இவங்களுடைய நோக்கம் என்ன புதுசாக சில விஷயங்களை இவங்க உள்ளார கொண்டு வரணும் இருக்கிற பல விஷயங்களை இவங்க மறுக்கணும் என்பதுதான் இவங்களுடைய மனசில் உள்ள கொள்கை விளங்குதுங்களா அப்ப அப்படி இருக்கும்போது அப்ப சகாபாக்களுடைய இஜுமாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்றால் இவங்க எதுக்கு நிர்பந்திக்கப்பட்டு விடுவாங்க அவங்களுடைய காலத்தில் எது தீன் எது தீனாக இருந்துச்சோ அதுதான் தீன் புதுசா எதையும் சேர்க்க முடியாது இருக்கிறது எதையுமே குறைக்கவும் முடியாது புரியுதா அப்ப ஆனா இவர்களுக்கு நோக்கம் என்ன இருக்கிறத குறைக்கணும் இப்போ ஜக்காத்து அந்த காலத்தில் சஹாபாக்கள் காலத்தில் தாபியன்கள் காலத்தில் தபா தாபியன்கள் இமாம்கள் காலத்தில் இது வரைக்கும் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு நூற்றாண்டுகளில் ஜக்காத் என்பது முஸ்லீம்கள் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் அந்த வருஷத்தில் தன்னுடைய தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வங்கள் வியாபார பொருட்கள் காசு பணம் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஜக்காத்து என்றைக்கு கடமையானதோ அன்றையிலிருந்து இன்று வரை ஆண்கள் பெண்கள் ஜக்காத்து கடமையானவர்கள் அன்றைய வருடத்தில் தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்வத்துக்கும் அது ஜக்காத்து கொடுக்கப்பட்ட பொருளாக இருக்கட்டும் புதிதாக தனக்கு கிடைத்த பொருளாக இருக்கட்டும் எல்லா பொருளுக்குமே சேர்த்து ஒவ்வொரு வருஷமும் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இவங்களுடைய நோக்கம் என்ன அல்லாவுடைய பாதையில் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ இவர்கள் நேரடியாக குரானில் இல்லை பாருங்கள் நேரடியாக ஹதீஸில் இல்லை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொருளுக்கு ஜக்காத்து கொடுத்துட்டா இனி கொடுக்க வேண்டியது கிடையாது அப்படின்னு ஒரு புதிய கொள்கையை கொண்டு வந்தாங்க அப்போ இஜுமா என்ற அந்த யோகோபித்த முடிவை இவர்கள் மறுக்கின்ற காரணத்தினால தான் 
சஹாபாக்களிடத்தில் இருந்த ஒருமித்த கருத்துடைய சட்டங்களை இவர்கள் மறுக்கிறார்கள் அவர்களுடைய காலத்தில் அறியப்படாத பல விஷயங்களை மார்க்கம் என்று புதிதாக மார்க்கத்துக்குள்ளார அவங்க கொண்டு வர்றாங்க புரியுதா அப்போ மன இச்சையின்படி மார்க்கத்தை யார் பின்பற்ற நினைப்பார்களோ மன இச்சையின்படி மார்க்கத்தை யார் பின்பற்ற நினைப்பார்களோ அவர்கள் தான் சஹாபாக்களுடைய இந்த இஜ்மாஐ மறுப்பார்கள் ஏன் அப்படி மறுத்தாதான் அவங்களுடைய மன இச்சையால் தீனில் விளையாட முடியும் விரும்பியதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் விரும்பாததை அவர்கள் விடுவதற்கும் மறுப்பதற்கும் அவர்களால் முடியும் புரியுதா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சரி இப்போ குரானிலிருந்து முதல் ஆதாரம் என்னென்னா சூரத்துல் பக்ராவுடைய நூற்றி எண்பத்தி மூன்றாவது வசனம் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் மூமின்களே உங்கள் மீது நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டு விட்டது முன்னுள்ளவர்கள் இங்கே கவனிங்க பின்னாடி உங்களுக்கு படித்த அர்த்தம் சொல்கிறேன் முன்னுள்ளவர்களின் மீது நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டது போல மூமின்களே உங்கள் மீது நோன்பு விதிக்கப்பட்டு விட்டது அவ்வளோதான் ஃபைனல் அது வந்து ரிட்டன் எழுதப்பட்டு விட்டது இனி மாற்ற முடியாது இதற்கு முன்னால் உள்ளவர்கள் மீது விதிக்கப்பட்டதை போல அப்போ குரானுடைய இந்த நேரடியான வசனம் புரியுதா அதே போல் அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் ரமதான் மாதம் எத்தகைய மாதம் என்றால் அந்த மாதத்தில் தான் குரான் இறக்கப்பட்டது அது மக்களுக்கு நேர் வழி காட்டக்கூடியது நேர் வழியின் தெளிவான அத்தாட்சிகள் அதில் இருக்கின்றன சத்தியத்தை அசத்தியத்திலிருந்து பிரித்தறிவிக்கக்கூடியது என்று கூறிவிட்டு ரொம்ப சொல்கிறான் யார் அந்த மாதத்தை அடைய பெறுவார்களோ யார் அந்த மாதத்தை அடைய பெறுவார்களோ அதாவது அந்த மாதம் வரும் பொழுது யார் வந்து உள்ளூரில் இருப்பார்களோ புரியுதுங்களா ஃபமன் ஷஹித் அமின் குமு ஷஹர் ஃபல் எஸ்முஹு அவர்கள் உடனே நோன்பை ஆரம்பித்து விடட்டும் அப்போ இந்த இரண்டு வசனங்கள் மூலமாக ரமதானுடைய நோன்பு என்பது ஒரு கட்டாயமான கடமை என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் அடுத்ததாக ஹதீஸிலிருந்து ஒரு ரெண்டு ஹதீஸை உஸ்தாத் ஆசிரியர் அவர்கள் நமக்கு இங்கே பதிய வைக்கிறாங்க ஒரு ஹதீஸ் என்ன புகாரியுடைய ஹதீஸு இது நீங்கள் பெரும்பாலும் கேள்விப்பட்டிருக்கக்கூடிய அல்லது மனப்பாடம் செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸு இப்னு உமர் அது எல்லாம் அன்பு அறிவிக்கிறாங்க ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்கள் கூறியதா இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஐந்து விஷயங்களின் மீது அல்லது ஐந்து தூண்களின் மீது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஐந்து தூண்களின் மீது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இஸ்லாம் என்று சொன்னால் ஒருவர் முஸ்லீம் என்று சொன்னால் ஒருவர் இஸ்லாம் என்ற கட்டிடத்துக்குள் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த ஐந்து அவ கண்டிப்பாக இந்த ஐந்து அவர் செய்தாகும் புரியுதா அதில் ஒன்று என்ன லா இலா இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்று சாட்சி சொல்வது இரண்டாவது தொழுகையை நிலைநிறுத்துவது மூன்றாவது ஜக்காத்தை கொடுப்பது நான்காவது ஹஜ்ஜு செய்வது ஐந்தாவது ரமதான் மாதத்திலே நோன்பு வைப்பது அப்போ இந்த ஹதீஸிலிருந்தும் நமக்கு வெளிப்படையாகவும் தெளிவாகவும் தெரி தெரிய வருவது கண்டிப்பாக நோன்பு என்பது முஸ்லிம்கள் மீது கட்டாயமான கடமை இது ஏன் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் இந்த ஐ ஐந்தையும் எந்த வரிசையில் கொண்டு வர்றாங்க ஷஹாதாவை கொண்டு வந்தாங்க அதோடு சேர்த்து தொழுகையை கொண்டு வந்தாங்க ஜக்காத்தை கொண்டு வந்தாங்க ஹஜ்ஜை கொண்டு வந்தாங்க சோம் ரமதானை கொண்டு வர்றாங்க இப்போ இந்த அஞ்சுமே ஒருவர் முஸ்லீமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக இந்த அஞ்சும் அவர்கிட்ட இருக்கணும் எப்படி இஸ்லாமுக்குள்ளார வருவதற்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்துக்குள்ளார வருவதற்கு அவர் ஷஹாதாவை சொல்லணும் சொன்னாதான் இந்த மார்க்கத்துக்குள்ளாரே வர முடியும் சொன்னதுக்கு பிறகு இந்த ஷஹாதாவை முறிக்கக்கூடிய எந்த செயல் அவர் செஞ்சிருக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு முஸ்லீமாக ஆக வேண்டும் என்றால் அவர் கண்டிப்பாக இந்த ஷஹாதாவை எடுத்ததுக்கு பிறகு தான் ஷஹாதாவை மனப்பூர்வமாக சொல்லியதற்கு பிறகு தான் அவர் முஸ்லீமாக ஆக முடியும் சரி முஸ்லீமாக ஆகிவிட்டார் வாழ்நாளெல்லாம் இந்த ஷஹாதாவிற்கு ஆப்போசிட்டாக எதிராக இருக்கக்கூடிய எந்த காரியத்தையும் அவர் செய்திடக்கூடாது நம்ம ஏற்கனவே அக்கிதாவுடைய பாடத்தில் அதை படிச்சுருக்குறோம் சொல்லிடுறாரு வந்துடுறாரு செய் எல்லாமே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் திரும்ப கோயிலுக்கு போகிறாரு திரும்ப தர்காவுக்கு போகிறாரு அல்லா அல்லாதவங்களுக்கு வழிபாடு செய்கிறாரு அப்போ அந்த ஷஹாதாவை உடைச்சிடார் சரி இரண்டாவதாக அவர் தொழுகையை நிலைநிறுத்தணும் அடுத்து ஜக்காத்து கொடுக்கணும் இப்போ தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இன்ஷால்லா நோன்புக்கு பிறகு அந்த தொழுகையுடைய படத்தை படிப்போம் தொழுகை என்பது இப்போ நோன்பு மாதிரி கிடையாதுங்க சரியா தொழுகை என்பது எப்படின்னு சொன்னால் நோன்பு வந்து ரமதான் மாதத்தில் மட்டும்தான் கடமை தொழுகை எப்படி கடமை 
ஒவ்வொரு நாளும் கடமை தொழுகை என்பது இரவு பகல் எல்லா நேரங்கள்லேயும் ஐந்து நேர தொழுகைகளை தொழுதி ஆகணும் அதே போல் நோன்பு என்பது உள்ளூரில் இருக்கும்போது தான் அவர் கண்டிப்பாக வைக்கணும் வெளியூர் போயிட்டால் மன்னிக்கப்பட்டது தொழுகை அப்படியா கிடையாது உள்ளூரில் இருந்தாலும் தொழுகணும் வெளியூருக்கு போனாலும் தொழுகணும் ஏன் போருக்கே போனாலும் அங்கேயும் தொழுகணும் போருக்கு போனால் கூட அங்கேயும் அவர் தொழுகணும் தொழுகை அவர் விடக்கூடாது சரியா அதே போல் இந்த நோன்பு நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இந்த நோன்பு என்பது அதை வைப்பதற்கு உடல் வலிமை இருக்கணும் என்பதாக ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது நோன் தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு எந்த அளவு உடல் வலிமை இருக்குதோ அந்த அளவு கண்டிப்பாக வச்சே ஆகணும் இந்த பருவ வயதை அடைந்திருப்பது என்பது அது எல்லாத்துக்கும் உள்ளது ஏன்னா குழந்தை சிறுவர்கள் மீது அவர்கள் மீது சிரமம் கொடுக்க முடியாதே அதனால் சிறுவர்கள் மன்னிக்கப்பட்டவர்கள் அது பின்னாடி ஹதீஸில் வரும் எப்போ ஒன்ஸ் அவர்கள் பருவ வயதை அடைந்து விட்டார்களோ அந்த சிறு பிராயத்திலிருந்து பெரியவராக ஆகிவிட்டார் என்ற அந்த பருவ வயதிற்குள் அவர் நுழைந்து விடுகிறாரோ அதுக்கு பிறகு அவருடைய மவுத்து வரைக்கும் தொழுக கடமையாகிட்டே இருக்கும் புரியுதா இப்போ எந்த அளவுக்கு அவருக்கு உடல் வலிமை இருக்கோ நின்று தொழ முடிஞ்சா நின்று தொழுகணும் ஒருத்தரால் நிற்க முடியலையா உட்காந்து தொழுகணும் உட்காரவும் முடியலையா படுக்க தான் முடியுமா படுத்து தொழுகணும் அப்போ எந்த ஒரு நிலையிலையும் தொழுகை என்பது விடு அதாவது அதை வந்து தவற வச்சிட முடியாது அதே போல் இப்போ நோன்பில் பாருங்கள் அந்த காரணங்களை விட்டு நீங்கி இருக்க வேண்டும்னு சொன்னோம் இப்போ உதாரணமாக தி ஒருத்தர் நோன்பு வைக்க வைக்கிறதுக்கு இருந்தார் ராத்திரில் திடீர்னு அவருக்கு வந்து காய்ச்சல் ஆயிடுச்சு அன்றைய பகல் அவர் நோன்பு வைக்க தேவையில்லை இன்னும் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் நோன்பு வச்சிருக்கிறார் காலையில் நோன்பு வச்சுட்டார் சகர்லாம் சாப்பிட்டாரு நீயத்து வச்சுட்டாரு நுகர நேரத்தில் அவருக்கு மயக்கமாயிடுச்சு காய்ச்சல் அதிகமாயிடுச்சு ரொம்ப உடம்பு சரிமில்லாமல் போயிடுச்சு இப்போ இவர் மருந்து சாப்பிட்டே ஆகணும் பிரச்சனையாக போயிடும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நோன்பு விட்டுடலாம் மருந்து சாப்பிட்டு இவர் நோன்பு விட்டுடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நோன்பில் வந்து நிறைய சலுகைகள் இருக்குது ஆனால் தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இருக்கான்னு சொன்னால் கிடையாது நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்தந்த வக்துக்கு எப்படி முடியுதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் தொழுதே ஆகணும் சரியா அதே போல் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அப்போ ரெண்டாவது இபாதத்து தொழுகை இருக்குது அது வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு கடமையாக இருப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து மூன்றாவது கடமை என்ன ஜக்காத் இப்போ தொழுகையை எடுத்துக்கொள்ளுங்க பணக்காரங்க மட்டும்தான் தொழுகணும் ஏழைங்களுக்கு தொழுகை தேவையில்லை ஓய்வாக இருக்கிறவங்க மட்டும் தொழுதா போதும் கஷ்டப்படுற ஏழைகள் எல்லாம் அவங்க வந்து தொழுக தேவையில்லை அல்லது முதலாளிகள் மட்டும் தொழுதா போதும் வேலை செய்கிறவங்களெல்லாம் தொழுக முடியாது அப்படி இருக்கானா கிடையாது எல்லாருமே தொழுதாகணும் ஆனால் ஜக்காத்து பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது யாரிடத்துல செல்வம் இருக்குதோ அவர்கள் ஜக்காத்து கொடுத்தா போதும் அவங்க தான் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் வறியவர்கள் மேலே ஜக்காத்து கடமையா கிடையாது ஆனால் தொழுகை அப்படி கிடையாது எல்லார் மேலேயும் புரியுதா அதே போல் ஜக்காத் என்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் தொழுகை என்பது எப்படி வாழ்நாள் ஃபுல்லாக டெய்லி நம்ம தொழுது கொண்டே இருக்கணும் சரி அடுத்ததாக ஹஜ் புரியுதா இந்த ஹஜ்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்கு பொருளிலும் வசதி இருக்கிறதோ உடலிலும் வலிமை இருக்கிறதோ போயிட்டு வரக்கூடிய அந்த பாதை பயணத்தினுடைய தூரம் அந்த பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த நாடுகள் அங்கேயும் அவருக்கு பாதுகாப்பு இருக்குமோ அப்போ தான் அவர் மேலே ஹஜ்ஜே கடமையாகும் காசு இருக்கு உடல் வலிமை இல்லை அப்போ அவர் ஹஜ்ஜுக்கு போகக்கூடாது அவர் தன் சார்பாக யாரையாவது ஹஜ்ஜுக்கு அனுப்பிடணும் உடல் வலிமை இருக்குது காசு இல்லை அவர் மேலேயும் ஹஜ்ஜு கடமை இல்லை காசும் இருக்குது உடல் வலிமையும் இருக்குது ஆனால் போகக்கூடிய நாடுகளில் பயங்கரமான கலவரங்கள் சண்டை சச்சரவுகளாக இருக்குது உயிருக்கு ஆபத்து கிடையாது உயிருக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது அப்போ அவர் மேலே ஹஜ்ஜு கடமையாகுமா அப்படியும் கடமையாகுது இப்போ என்ன சொல்ல வர்றோம் இந்த அஞ்சுமே அதாவது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் கட்டாய கடமைகளாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு கடமையிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு ஷஹாதா இது யார் யார் மேலமா கடமை தொழுகையை விட பெருசு இது எதை விட பெருசு தொழுகையை விட பெருசு வாழ்நாளில் இதை ஒருத்தர் கண்டிப்பாக ஒரு தடவையாவது அவர் சொல்லியே இருக்கணும் அதற்கு பிறகு இது இதை முறிக்கக்கூடிய இதற்கு எதிரான எந்த ஒரு காரியத்தையும் அவர் வாழ்நாள் அதன் பக்கம் நெருங்கி விடவே அவர் கூடாது சரி அடுத்து தொழுகை அதை பற்றி சொன்னோம் அடுத்து ஜக்காஸ் அடுத்தது ஹஜ்ஜு அப்புறம் நோன்பு அப்போ இந்த ஹதீஸில் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய கட்டாய கடமைகளில் இதை கொண்டு வந்திருப்பதிலிருந்து 
அப்போ மற்ற கடமைகளுக்குண்டான சட்டம்தான் இதுக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ ஒருவர் இந்த மார்க்கத்தில் நோன்பு கடமை என்று தெரிஞ்சும் பின்னாடி அவங்க சொல்லுவாங்க நோன்பு கடமை என்று தெரிஞ்சதுக்கு பிறகும் ரமதான் மாதத்தினுடைய பகலில் அவருக்கு நோய் இல்லை வேறு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை உள்ளூரில் தான் இருக்கிறாரு இருந்தும் அவர் நோன்பு வைக்க மாட்டேன்னு மறுத்தார் என்றால் அவர் காஃபிலாக போயிடுவார் நோன்பு வைக்க மாட்டேன் என்று அவர் மறுத்தார் என்றால் அப்போ அந்த நோன்பு கடமை என்பதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார் நோன்பு கடமைன்னு ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் என்ன செஞ்சிருப்பார் நோன்பு வச்சிருப்பார் புரியுதா அடுத்து இன்னொரு ஹதீஸு இமாம் அவங்க சொல்கிறாங்க அது என்ன ஹதீஸு ஒருத்தர் கிராமத்திலேருந்து வர்றார் ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லக்கூடிய மஸ்ஜிதுக்கு வர்றார் இந்த கிராமவாசிகள் சில நேரங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க தொண்ணு தொண்ணு தொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு வரும்போது ஏதாவது பேசிக்கிட்டு அல்லது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கிராமத்து பாட்டு ஏதாவது அதை சொல்லிக்கிட்டு அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி அவர் ஏதோ பேசிக்கிட்டு வர்றாரு ஆனால் அவர் என்ன பேசுகிறாருங்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தெரியலை கிராமத்துக்காரங்களுடைய மொழியும் அந்த பேசக்கூடிய துணியும் வேறு மாதிரி வேறையும் இருக்கும் அப்போ அப்படியே அவர் பேசிக்கிட்டே வந்து கடைசியில் ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் இடத்துல வந்து உட்காந்து போது அப்போ தான் அவர் தெளிவாக கேட்குறார் ரபி சுல்லா அலி சொல்லம் இடத்துல இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பற்றி கேட்குறார் யார் ரசூல் அல்லா இஸ்லாம்னா என்னன்னு கேட்குறான் அப்போ ஏற்கனவே அவர் ஷஹாதா சொல்லிய மனிதராக இருந்தார் அதனால தானே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பற்றி அவர் கேட்டு வர்றாரு அப்போ அதனால் இந்த இடத்துல ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் ஷஹாதாவை பற்றி பதில் சொல்லலை பதில் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க நேரடியாக தொழுகையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க நேரடியாக தொழுகையிலிருந்து ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் ஆரம்பித்து சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பகல்லையும் இரவுலையும் ஐந்து நேர தொழுகைகளை தொழுகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவர் கேட்குறாரு இந்த ஐந்து நேரம் அதெல்லாம் விளக்கம் அவருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கோம் இப்படி இதானே அவ்வளோ தானே ரசூல்லா இதுக்கு மேலே எதுவும் செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க ரசூல் சுல்லா அலி சொல்ல சொல்கிறாங்க ஃபர்லான தொழுகைங்கிறது இந்த அஞ்சு தான் இந்த அஞ்சில் இவ்வளோ ஒரு அக்காத்து தான் புரியுதா ஆனால் நீங்கள் நஃபிலாக தொழுகிறதா இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் தொழுகலாம் ஆனால் ஃபர்து இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி ஓகே அடுத்து வேறு என்ன செய்யணும் என்று கேட்குறார் அப்போ ரசூல் சுல்லா அலி சொல்ல சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ரமதான் மாதம் வந்தால் நோம்பு வச்சிடணும் அப்படின்னு கேட்குறார் சொல்கிறாங்க அந்த மனிதர் கேட்குறாரு யார் சொல்லலாம் அப்போ ரமலான் மாதத்தில் நோன்பு வைத்து விட்டால் போதுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரசூல் சுல்லா அலி சொல்ல சொல்கிறாங்க கட்டாயமான நோன்புனா அந்த ரமதானில் வச்சா போதும் அதுக்கு பிறகு நீ நோன்பு வைப்பதாக இருந்தால் அது உங்களுடைய விருப்பம் அது உங்களுடைய இஷ்டத்தை பொறுத்தது அது வந்து கட்டாயம் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க அப்படியா சரி ரசூல்லா அடுத்து அந்த மனிதர் கேட்குறாரு யார் சொல்ல வேறு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நீ ஜக்காத்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஜக்காத்துனா என்ன ஏது எவ்வளவு அதெல்லாம் அவருக்கு சொல்லப்படுது அப்போ அந்த மனிதர் கேட்குறாரு யார் சொல்லலாம் அப்போ இந்த கட்டாயமான ஜக்காத் இது கொடுத்தா போதுமா இதானா அப்படிங்கிறார் அப்போ ரசூல் அல்லா இஸ்லாம் அலி சொல்லம் பதில் சொல்கிறாங்க இது வந்து கட்டாயம் இதுக்கு மேலே நீ ஏதாவது செய்கிறதா இருந்தால் அது உபரியா உன் புறத்திலிருந்து உன்னுடைய விருப்பத்தோடு நீ செய்கிறது அதுக்கு அளவு கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க இதை கரெக்டாக கேட்டுட்டு அந்த மனிதர் ரசூல்லாவுடைய சபையிலேருந்து எந்திரிச்சு வெளியே போகிறார் வெளியே போகும்போது அந்த மனிதர் என்ன சொல்கிறாரு அல்லா மேலே சத்தியமாக ரசூலுல்லாவிடமிருந்து நான் எதை கேட்டேனோ அதில் நான் கூட்டவும் மாட்டேன் குறைக்கவும் மாட்டேன் கரெக்டாக அப்படின் அதில் என்ன சொன்னாங்களோ அதை நான் கரெக்டாக சரியாக செய்வேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லி எந்திரிச்சு போகிறார் இந்த வார்த்தையை ரசூலுல்லா கேட்குறாங்க கேட்டுவிட்டு நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அஃலஹ இன் சதக இவர் சொன்னது போன்று உண்மையாக நடந்து கொண்டால் சொன்னது போன்று என்ன சொன்னார் அஞ்சு வேலை தொழுகைய கரெக்டாக தொழுதுருவேன் நோன்ப வச்சுருவேன் ஜக்காத்தை கொடுத்துருவேன் இதுக்கு மேலே நான் எதையும் கூட்டவும் மாட்டேன் குறைக்கவும் மாட்டேன் அப்போ இதுக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்குது முதல்ல குறைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார் அப்போ குறைக்க மாட்டேன்னு சொல்லும்போது அங்கே என்ன ஆயிடுச்சு எந்த ஒரு வக்தையும் விட மாட்டேன் ரமதானுடைய நோன்ப நான் விட மாட்டேன் என் மீது கடமையான ஜக்காத்தையும் நான் விட மாட்டேன்னு வந்துருச்சு அப்போ நான் கூட்டவும் மாட்டேன்னு சொல்கிறார் அப்போ கூட்ட மாட்டேன்னா என்ன ஃபர்து ஃபஜருக்கு ரெண்டு ரக்காத்துனா நான் மூன்றரை காத்தான் தொழுவ மாட்டேன் கரெக்டாக தொழுவேன் நீங்கள் எப்படி சொல்லி கொடுத்தீங்களோ அப்படி தொழுவேன் 
லோகருக்கு நாலு ரக்காயத்துன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க நான் கரெக்டாக நாலு ரக்காயத்தான் சொல்லுவேன் அதுவும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது புரியுதா இன்னொரு அர்த்தம் என்ன இருக்குது இப்போ ஜக்காத்து நீங்கள் இவ்வளோ சொல்லிட்டீங்க இதுக்கு இந்த அளவுன்னு சொல்லிட்டு அதில் குறைக்கவும் மாட்டேன் கூட்டவும் மாட்டேன் ரமதான் மாதம் நோன்பு இருபத்தி ஒம்பது நாள்னா இருபத்தி ஒம்பது முப்பதுனா முப்பது என் இஷ்டத்துக்கு நான் கூட்டவும் மாட்டேன் குறைக்கவும் மாட்டேன் அதெல்லாம் கரெக்ட் இன்னொரு அர்த்தம் என்ன இருக்குன்னா இந்த பாருங்கள் ரசுல்லா ஃபருதுகளை கரெக்டாக செஞ்சிடுறேன் முடிஞ்சா நஃபிலை பற்றி எனக்கு நீங்கள் பிடிக்கக்கூடாது சுண்ணத்து நஃபிலை பற்றி நீங்கள் வந்து என்னிடத்துல கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது இதுக்கு மேலே நான் கூட்ட மாட்டேன்னு என்ன அர்த்தம் அதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இந்த என்ன ஃபருதோ அதில் எந்த விதமான அலட்சியமும் இல்லாமல் நான் சரியாக செஞ்சிருவேன் ஏன்னா ரசூலா என்ன சொன்னாங்க இதுக்கு மேல் நீ விருப்பத்தோடு செய்தால் அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல அவர் என்ன சொன்ன அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இதுவே பெருசுங்கிற மாதிரி அவர் விளங்கி வச்சிருக்கலாம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் எல்லாமே வந்து வந்து பூர்த்தி ஆகிடார் இப்போ உடனே இந்த ஹதீஸை பிடிச்சி சொல்லும் பொழுது சில பேருக்கு மண்டை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்பா நமக்கு தகுந்த ஹதீஸு கிடச்சிச்சுப்பா என்ன சுண்ணத்து தொழுவாமல் இருக்கிறதுக்கு நஃபில் தொழுவாமல் இருக்கிறதுக்கு நஃபில் நோம்பு வைக்காமல் நேற்று தான் படித்தோம் நஃபில் நோம்பு வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த இருக்கு ஹதீஸ் முடிஞ்சு போச்சு இனி நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் மண்டையில் நல்லா ஓடும் என்ன புரிஞ்சா ஓடுச்சா இல்லையா சும்மா சொல்லக்கூடாது யாருக்குமே ஓடலை அப்போ எல்லாரும் அவளியா என்ன தவிர கவனிங்க இதை பாருங்கம்மா இப்போ என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னால் அல்லா மிகப்பெரிய இந்த ஃபருத உண்மையிலேயே அல்லா கடமையாக்கியதை போல ஃபருதை ரசூல் சுல்லா அலேசன செய்தது மாதிரி அப்படியே கரெக்டாக செய்து விட்டால் அலகம்தில்லா அது என்னமோ சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போதும் ஆனால் நம்ம செய் நாம் செய்யக்கூடிய ஃபருது அந்த நிலையில் இருக்கா ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய நிலையில் இருக்கா இப்போ இந்த சஹாபி ரசூல்லாவிடத்தில் கேட்டார் ரசூல் சுல்லா அலி சிலர் சொன்னாங்க படித்தார் இவர் எப்படி அந்த ஃபருதை நிறைவேற்றினாரோ அந்த மாதிரி நம்மளால் நிறைவேற்ற முடிகிறதா தக்பீர் கட்டினோடனே காண போயிடுறோம் சரியா அதே போல் அந்த தொழுகையை தொழுகும் பொழுதும் அதனுடைய ருக்குணுகள் ஷரத்துகள் வாஜிபுகள் எதை பேணுறோம் எதை விடுறோங்கிறது நமக்கே தெரிய மாட்டேங்குது அஸ்லாமும் அழைக்கும்னு சலாம் கொடுக்கும் போது ரொம்ப பேருக்கு ஃபாத்தியாசுரா ஓதணுமாங்கிறதே சந்தேகமாக இருக்கும் எப்படி ரொம்ப இல்லை ரசூல் சுல்லா அலி சில நேரத்தில் ஒம்பது ரக்காயத்தில் ஒன்றா சேர்த்து தொழுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் நம்ம தொழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒம்பது ரக்காயத்தை ஒன்றா தொழ முடியுமா ஏழு ரக்காயத்து ஒன்றா தொழ முடியுமா நம்ம கே நான் கேட்குறது புரியுதா இல்லையா இடையில் உட்காரவே கூடாதுங்க இடையில் உட்காராமல் ஏழு ரக்காயத்து தொழுவணும் ரெண்டு ரக்காயத்துலேயே இப்போ ஞாபகம் மருதியாக இருக்குது இது முதல் ரக்காயத்தான் ரெண்டாவது ரக்காயத்தான் சொல்லி நாலு ரக்காயத்தில் அவ்வளவு தான் மூணாவது ரக்காயத்துக்கு வந்தவுடனே நாலாவது ரக்காயத்தான் மூணாவது ரக்காயத்தான் நாலாவது ரக்காயத்தான் மூணாவது ரக்காயத்தான் இப்படி நிலைமையில் இருக்குது நிலைமை எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி வீக்காக இருக்கிறோம் சலாம் கொடுத்து முடித்த உடனே ரொம்ப பேருக்கு ஞாபகமே இருக்கிறது இல்லை முதல் ரக்காயத்தில் என்ன ஓதணும் ரெண்டாவது ரக்காயத்தில் என்ன ஓதணும் சுபான ரபியில் அதையும் கரெக்டாக சொன்னோமா சுபான ரபியில் ஆளாக கரெக்டாக சொன்னோமா எந்த திக்கரை செஞ்சோம் எந்த இஸ்திகுப்பாரை செஞ்சோம் ஒன்றுமே ஏதோ நின்னோம் எழுந்தோம் குனிந்தோம் திரும்பினோம் தொழுகை முடிந்தது இப்படி இருக்கிற நம்ம இந்த ஹதீஸின்படி அமல் செஞ்சால் என்ன ஆகும் சொல்லுங்கள் ஆமாம் நீங்கள் வந்து இப்படி சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க இல்லை நான் வந்து அப்படி தொழுகிற ஃபரதை ஒரு ஃபரதை தொழுகிறதுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் எனக்கு ஆகுது புரியுதா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்னைக்காவது ஃபரந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தொழுதுருக்குறீங்களா ம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஃபஜ்ரு தொழுகையை பதினஞ்சு நிமிஷம் தொழுதவங்க யாருன்னு சொல்லிட்டு கை தூக்குங்க வாழ்க்கையில் ஒரு தடவையாவது எங்கேயாவது தப்பி தவறி அந்த காலத்தில் ஹரம் ஷரி போயிருந்தால் தொழுதுருப்பீங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் ஃபஜ்ரு தொழுதோம் தக்பீர் கட்டினதுலேருந்து சலாம் கொடுக்குற வரைக்கும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு எனக்கு ஃபஜ்ரு தொழுகையினுடைய ஃபருது ரெண்டு கயத்தை முடிக்கிறதுக்கு இப்போ எல்லாம் இப்படி இன்ட்டு போட்டு வச்சுக்கங்க என்னம்மா இப்படி இருக்குது நிலைமை இந்த ஃபரதை வச்சு நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அதுக்கு தான் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் என்ன சொல்கிறாங்க நாளைக்கு மறுமையில் அல்லாஹு தலா மனிதனுடைய ஃபரதை முதல்ல பார்க்க சொல்லுவோம் அந்த ஃபருதில் குறை இருந்தால் சுண்ணத்துகளை கொண்டு நஃபில்களை கொண்டு பூர்த்தியாக்குங்கன்னு பார்ப்போம் புரியுதா 
இதை விளங்கணும் நம்ம இந்த அதிசை படித்தோடனே அப்பா நமக்கு வந்து விடுதலை கொடுத்தாரியா இந்த சஹாபி இந்த சஹாபி நமக்கு நம்மளை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்தார் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னு போனீங்கன்னு வச்சுங்க அவ்வளோதான் அப்போ ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்க அஃப்லஹ இன் சதக்க இவர் சொன்ன மாதிரியே இவர் அப்படியே சரியாக நடந்து கொண்டால் புரியுதா கூட்டவும் மாட்டேன் குறைக்கவும் மாட்டேங்கிறார்ல அந்த மாதிரி உண்மையாக இவர் சொன்னது போலவே நடந்து கொண்டால் கண்டிப்பாக இவர் வெற்றியாளர் தான் அதாவது சொர்க்கவாசி தான் செய்து முடிப்பதே சரியாக ஃபருதை நிறைவேற்றுவதே சொர்க்கத்துக்கு போதுமான ஒன்று புரியுதா அது கரெக்டாக இருந்தாலே சொர்க்கம் கிடைச்சி போய்டும் அடுத்த அடுத்து நீங்கள் சுண்ணத்துகள் நஃபில்களை எவ்வளவு செய்கிறீங்களோ அல்லாவுக்கு நீங்கள் நெருக்கமானவர்களாக ஆகிவிடுவீர்கள் இதே புகாரியுடைய ஒரு அறிவிப்பில் அல்லாஹ் சொல்வதாக ரசூலுல்லா சொல்கிறாங்க சொல்லா அலி சொல்லம் அல்லாஹ் சொல்கிறான் ஃபருதுகளை தவிர வேறு ஒரு வேறு ஒரு சிறந்த வழி இல்லை என்னை நெருங்குவதற்கு ஃபருதுகளை தவிர வேறு ஒரு சிறந்த வழி இல்லை என்னை நெருங்குவதற்கு அப்போ முதல்ல அல்லாவை நெருங்குவதா இருந்தா அதற்கு நாம் முதல்ல செய்ய வேண்டிய சரியா செய்ய வேண்டியது எதை ஃபருதுகள் ஃபருதுகளை பாலாக்கிக்கிட்டு நீங்கள் நஃபில்களை செஞ்சு பிரயோஜனம் கிடையாது புரியுதா அடுத்து அல்லா சொல்கிறான் பிறகு எவ்வளவு நஃபிலான வணக்கத்தை அடியான் செய்கிறானோ அவன் எனக்கு அவ்வளவு நெருக்கமாகி கொண்டே இருக்கிறான் புரியுதா அவன் கடைசியில் அவனுடைய பார்வையாக அவனுடைய செவியாக அவனுடைய கையாக அவனுடைய காலாக நான் ஆகிவிடுகின்றேன் அதாவது அந்த என்னுடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக அவன் நடக்க மாட்டான் புரிஞ்சிச்சா அடுத்து பாருங்க இஜ்மா யோகோபித்த முடிவு அதை பற்றி இமாம் அவங்க சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் எல்லாருடைய யோகோபித்த கருத்து என்னென்னா ரமதான் மாதத்தில் நோன்பு வைப்பது கட்டாயம் யார் அந்த நோன்பை கட்டாயம் என்பதை ஏற்க மறுக்கிறார்களோ அவர்கள் காஃபிராகி விடுவார்கள் ஒருத்தருக்கு தெரியலை புதுசாக இஸ்லாமுக்கு வந்திருந்தார் அல்லது முஸ்லீம் தான் முஸ்லீம் குடும்பத்தில் தான் பிறந்திருந்தார் ஆனால் முஸ்லீம்களை விட்டு தூரமாக வசிக்கிறார் அவருக்கு தெரியவே இல்லை அப்போ நம்ம அவருக்கு எடுத்து சொல்லுவோம் நோன்பு வைப்பது கட்டாயம் ஃபரது நீ வைக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு சொல்லுவோம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு வைத்து விட்டால் அவர் முஸ்லீமாக கணிக்கப்படுவார் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார் இல்லை அவர் மேலும் மறுக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய சட்டம் என்ன அவர் காஃபிர் ஆயிடுவார் முர்த்தத் ஆயிடுவார் அவருக்கு திரும்ப விளக்க சொல்லுவோம் அவர் அந்த விளக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார் என்று சொன்னால் அப்போ முர்த்ததுங்கிற அடிப்படையில் இஸ்லாமிய மன்னர் அவரை கொலை செஞ்சிடுவார் புரியுதுங்களா அவருடைய தண்டனை என்ன சிறச்சேதம் அவரை வந்து கழுத்தை வெட்டிடுவாங்க ஏன் அவர் குரானிலிருந்தும் சுண்ணத்தில் இருந்தும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய கடமை என்று அறியப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை அவர் ஏற்க மறுத்த காரணத்தினால அவர் இந்த மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேறியவராக ஆகிவிடுவார் புரியுதுங்களா 